இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் மெத்தட் டூல் எப்படி டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் கால்குலேட் பண்ணுறது பார்க்குறோம் ஸோ இந்த வீடியோ மட்டும் பார்க்குறவங்களுக்காக ஃபஸ்ட்டு சம் ஒரு தடவை படிச்சிடுறேன் கால்குலேட் த டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் எபோட் ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக் ஆக்ஸ் ஃபார் இயர் ஸ்டாண்டியன் ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி அட்டு செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஹைட் த காலம் இஸ் ரெஸ்ட்ரெயின் இன் டேரக்ஷன் அண்ட் பொசிஷன் அட் போத் த எண்ட்ஸ் யூஸ் ஸ்டீல் ஆஃப் எஃபி ஃபோர் டென் கிரேட் ஸோ ஒரு காலம் சைஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதனுடைய ஹைட்டு கொடுத்துட்டாங்க எண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க என்ன கிரேடுன்னு சொல்லிட்டாங்க எவ்வளோ லோடு தாங்கன்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க எபவுட் மேஜர் அண்டு மைனர் ஆக்சஸ் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வி ஹவ் டு டேக் டவுன் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் திஸ் செக்ஷன் ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி அட் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஃப்ரம் ஸ்டீல் டேபிள் ஸோ ஓவரால் டெப்த் த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எம் ஏன்னா ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஃபிஃப்டினாலே அடுத்தது வந்துட்டு ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டிஸாக எப்படி எழுதிட்டு பாருங்கள் ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட்டின் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நியூட்டர் பர் மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஏரியா நைன் டூ டூ ஒன் எம்எம் ஸ்கொயர்டு கரெக்டாக பாருங்கள் நைன் டூ டூ ஒன் எம்எம் ஸ்கொயர் அடுத்தது பாருங்கள் ரத் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் டூ ஃபிஃப்டி திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் டென் பாயிண்ட் ஒன் சரியா ரேடிஸ் ஆஃப் கேரேஷன் டேரெக்டாகவே கொடுத்தாச்சு எவ்வளவு ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எபவுட் மேஜர் ஆக்சிஸ் மைனர் ஆக்சிஸ் பொறுத்து எவ்வளவு ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் டூ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்து எழுதிடுறோம் சரியா ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் டூ எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு ஃபார்முலா என்னது பிடி ஈக்குவல் டு ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி இது வந்துட்டு நம்ம ஐஏஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எடுத்து எழுதிக்கிறோம் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஏஇ இஸ் த எஃபெக்டிவ் செக்ஷனல் ஏரியா எஃப்சிடி இஸ் த டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலாவும் பார்த்து எழுதிடுறோம் எஃப்சிடி ஈக்குவல் டு எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் டிவைட் பை பை ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் இந்த ஃபார்மில் எங்கேருந்து எடுத்துருவோம் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் பாருங்களேன் பாருங்கள் பிடி கொட்டி ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி அதில் எஃப்சிடி வேணும்னா எஃப்ஒய் பை காமா எம்னா டிவைட் பை எஃப்ஒய் ப்ளஸ் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் பவர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் என்ன பண்ணால் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு கண்டுபிடிச்சேன் எஃப்சிடி வேணும்னா ஒன்றி என்ன பண்ண பிடிச்சிடும் இந்த ஈக்குவேஷன் போட்டோம்னா அதில் பை தெரியாது லேம்டா தெரியாது அப்போ பை வேணும்னா ஆல்ஃபா தெரியாது லேம்டா தெரியாது அப்போ லேம்டா வேணும்னா எப்படின்னு சொல்லி ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணணும் அதுக்கு பதிலாக டேரெக்டாகவே இதில் எஃப்சிடியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது இது வழி இருக்காங்க சார்னா இருக்குது கோடில் நம்ம கோடில் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஒரு டேபிள் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்களேன் டேபிள் நம்பர் நைன் ஏ என்னது டிசைன் கம்ப்ரஸ் விஷஸ் எஃப்சிடி டேரெக்டாக இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் எதுக்கு ஃபார் பக்லிங் கிளாஸ் ஏ அடுத்தது நைன் ஏன்னு இருக்குது இதே நைன் பியில் பக்லிங் கிளாஸ் பி நைன் சியில் பக்லிங் கிளாஸ் சி பக்லிங் கிளாஸ் டி நைன் டியில் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன பக்லிங் கிளாஸில் வருதுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் கிளாஸிஃபை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது இந்த டேபிளில் போயிட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அதில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னு பாருங்கள் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஈல் ஸ்ட்ரென்த் கிடச்சி தெரிஞ்சிருக்கணும் சார் இந்தியா ஆல்ரெடி ஆகிற எல்லா ஸ்டீலுமே ஈல் சஸ் டூ ஃபிஃப்டி தான் எஃபி ஃபோர் டென் கிரேட்னாலே ஈல் சஸ் டூ ஃபிஃப்டி தான் சார் அப்போ அது பிரச்சனை இல்லை அடுத்தது ஒய் ஆக்சிஸில் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் கேஎல் பை ஆர் சரியா கேஎல்ங்கிறது என்னது எஃபெக்டிவ் லென்த் ஸோ இப்போ கேங்கிறது எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபேக்டர் அப்போ எண்ட் கண்டிஷனை பொறுத்து அதை எடுக்கணும் ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்கிற லென்த்தோட எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபேக்டர் மல்டிப்ளை பண்ணி எஃபெக்டிவ் லென்த் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அடுத்தது ஆர்ங்கிறது ரேடிஸ் ஆஃப் கேரேஷன் சரி மேஜர் ஆக்சிஸ்னா ஆர் ஜெட் போடணும் மைனர் ஆக்சிஸ்னா ஆர் ஒய் போடணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த டேபிள்லேருந்து நம்ம டேரெக்டாகவே எடுக்க முடியும் அப்படின்னம்னா நமக்கு தேவை பக்லிங் கிளாஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து கேஎல் பை ஆர் ஸ்லெண்டனஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரிஞ்சதுன்னா இந்த டேபிள்லேருந்து டேரெக்டாகவே நம்ம எஃப்சிடி வேல்யூவை
ஆமாம் சார் திக்னஸ் ஆஃப் த ஃபிளாஞ்ச் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸில் அது ஃபார்ட்டி விட கம்மி தான் ஸோ ஓகே நம்ம எந்த கேஸும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அதுக்கு பக்லிங் கிளாஸ் எபவுட் மேஜர் ஆக்சிஸ் என்ன மைனர் ஆக்சிஸ் என்னன்னு பார்ப்போமா ஃபார் ஜட்ஜட் ஆக்சிஸ்க்கு என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க பக்லிங் கிளாஸ் ஏ ஃபார் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பக்லிங் கிளாஸ் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க பி ஸோ அப்போ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிடணும் பக்லிங் கிளாஸ் எபவுட் ஜட்ஜட் ஆக்சிஸ் இஸ் ஏ ஒய் ஒய் ஐ ஆக்சிஸ் இஸ் பி சரியா அடுத்தது நம்ம என்ன பக்லிங் கிளாஸ் இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு கேஎல் பை ஆர் வேணும்னு சொன்னோம்னா என்ன வேணும் கேஎல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எல் இது எங்கேருந்து எடுத்துருக்கிறோம் டேபிள் லெவன் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ டேபிள் லெவனுக்கு போவோமே டேபிள் லெவன் என்னது எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் ப்ரிஸ்மேட்டிக் கம்பரசன் நம்பர் ப்ரிஸ்மேட்டிக்னா ஒரே கிராஸ் செக்ஷன் த்ரோ அவுட் த லென்த் இருந்தால் தான் ப்ரிஸ்மேட்டிக்னு அர்த்தம் நம்ம எந்த கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் சொல்ல ஃபார் கால் அந்த என் சார் ரெஸ்டாரண்ட் இன் டேரக்ஷன் அண்டு பொசிஷன் அட் போத் என்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட் இன் டேரக்ஷன்னா அவங்க ரொட்டேஷன் மீன் பண்ணுறாங்க பொசிஷன்னா ட்ரான்ஸ்லேஷன் மீன் பண்ணுறாங்க அப்போ டேரக்ஷன் பொசிஷன் ரெண்டுமே ரெஸ்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ என்னது எங்கி மூவ் ஆகாமல் கெட்டியே பிடிச்சிட்டாங்க அட் போத் தேன்ஸ் அப்போ ரெண்டு எண்ட்லேயுமே அதை பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபேக்டர் பர் ஒன் எண்டில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரொட்டேஷன் அதே மாதிரி அதர் எண்டில் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரொட்டேஷன் சார் எங்களுக்கு ரெண்டு எண்டுலேயுமே ட்ரான்ஸ்லேஷனும் ரெஸ்டைண்டு ரொட்டேஷனும் ரெஸ்டைண்டு அப்போ நாலுமே ரெஸ்டைண்டாக இருக்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஒவ்வொன்றா பார்த்துட்டே வரேன் இல்லை லாஸ்ட் பார்த்தாங்க எல்லாமே ரெஸ்டைண்ட்னு வந்துருச்சு அப்போ அது என்னது ஃபிக்ஸ்டு காலம் அதுக்கு எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபேக்டர் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கேஎல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எல் ஸோ அப்போ அதையும் நம்ம பார்த்து எழுதியாச்சு ஸோ அப்போ இப்போ இந்த ரெண்டு தெரிஞ்சிருச்சு கேஎல் பை ஆர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கேஎல் கண்டுபிடிச்சாச்சு பக்லிங் கிளாஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சுன்னா செகண்ட் மெத்தடில் டேரெக்டாக போடலாம் செகண்ட் மெத்தடுக்கு வருவோமா செகண்ட் மெத்தடில் எபோட் மேஜர் ஆக்சிஸ் ஃபார் பக்லிங் கிளாஸ் ஏ ஏன்னா ஜட் ஜட் ஆக்சிஸ்க்கு பக்லிங் கிளாஸ் ஏன்னு வச்சுட்டோம் அது டேபிள் நைன் ஏன்னு எடுத்து வச்சுக்கோ இப்போ கேஎல் பை ஆர் ஜெட் கண்டுபிடிக்கிறேன் சென்ட்ரஸ் ரேஷியோ எபோட் மேஜர் ஆக்சிஸ் ஸோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு லென்த் எவ்வளோன்னு கொடுத்துட்டாங்க த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் சம்பளியை கொடுத்துட்டாங்க ஆர் ஜெட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எங்கேருந்து நான் எடுத்து எழுதி வச்சிருக்கிறேன் பாருங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து எடுத்து எழுதி வச்சுருக்கிறேன் மேஜர் ஆக்சிஸ் மைனர் ஆக்சிஸ் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் டூ அந்த கால்குலேஷன் போடும்போது எடுத்துக்குவோம் இப்போ இதுக்கு பார்ப்போம் ஸோ அப்போ இப்போ ரேஷியோ போட்டோன்னா ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் வந்துருச்சு எஃப்ஒய் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஸோ அப்போ பக்லிங் கிளாஸ் வந்துட்டு என்னது ஏ அப்போ டேபிள் நைன் ஏ தான் நம்ம ரெஃபர் பண்ண வேண்டியது டேபிள் நைன் ஏ தான் நம்ம ரெஃபர் பண்ண வேண்டியது பாருங்கள் டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் எஃப்சிடி ஃபார் பக்லிங் கிளாஸ் ஏ டேபிள் நைன் ஏ தான் நம்ம ரெஃபர் பண்ண வேண்டியது அப்போ டேபிள் நைன் ஏல பார்த்தோம்னா கேஎல் பை ஆர் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இ லிஸ்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்துட்டு கேஎல் பை ஆர் வேல்யூ எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் சார் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைனுக்கு வேணும் அப்போ டேபிள் நைன் ஏல பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டியில் ரெஃபர் பண்ணுறேன் நான் என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டென்னுக்கு வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதை விட்டால் தான் டுவெண்ட்டிக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டான்னு பார்க்கலாமா பாருங்கள் டென்னுக்கு இ லிஸ்ஸஸ் டூ ஃபிஃப்டிக்கு அளவு டூ டுவெண்ட்டி செவனு டுவெண்ட்டிக்கு எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸு சரியா ஸோ அப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்குவோம் டென்னுக்கு டூ டுவெண்ட்டி செவனு டென்னுக்கு டூ டுவெண்ட்டி செவனு டுவெண்ட்டிக்கு டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸு அப்போ நமக்கு இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைனுக்கு வேணும் சார் இப்போ லீனியர் இன்டர்ப்ளேட் பண்ணி இதை எடுக்கணும் லீனியர் இன்டர்ப்ளேட் பண்ணுறதுக்கு லாஜிக்கலாக ஒரு மெத்தட் நான் காமிச்சுக்கிறேன் ஃபார் உங்கள் வேல்யூ டென்னுக்கு எவ்வளோ டூ டுவெண்ட்டி செவனா அப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த டபீசியம் வரைகிறேன் டென்னுங்கிறதுக்கு வேல்யூ எனக்கு எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டிங்கிறக்கு எனக்கு வேல்யூ எவ்வளோ டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ இது லீனியர்லி வேரியிங் தானே அதனால் இப்படி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இதே ட்ரபீசியம் இப்படி ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்படி ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்துட்டு பாருங்களேன் நமக்கு இந்த ரெண்டுக்கு இடையில் ஒரு இடத்துல வேல்யூ வேல்யூ எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைனுக்கு வேணும் ஸோ அப்போ இது டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னா இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இந்த வேல்யூ எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் அப்போ மீது இருக்கிறது கொஷின் மார்க் எது இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற இது டிஸ்டன்ஸ் இந்த
டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இது வரைக்கும் ப்ளஸ் கொஷின் மார்க் ஆட் பண்ணணும் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் அதை ஆட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ வந்து டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் அப்போ பிடி ஜட்டு வேணும்னா சிம்பிள் ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி எஃபெக்டிவ் ஏரியா எவ்வளவு நைன் டூ டூ ஒன் எங்கே இருக்குது சார் முதலே எடுத்து எழுதி வச்சிட்டீங்க நைன் டூ டூ ஒன் எம்எம் ஸ்கொயர் கூட எஃப்சிடி இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க டேரெக்டாகவே அதுலேருந்து கிடச்சிருச்சு எவ்வளோ டூ இது நியூட்டனில் வரும் மல்டிப்ளை பண்ணால் டிவைட் பை டென் ஃபோர் த்ரீ போட்டால் கிலோ நியூட்டன் ஆகிடுச்சு டூ தௌசண்ட் எயிட்டி எயிட்டி எயிட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் ஸோ அப்போ இது வந்துட்டு செகண்ட் மெத்தடில் மேஜர் ஆக்சிஸ்க்காக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது ஸோ இதே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரிஜினல் ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்ச டிசைன் கம்பர் சிஸ்டன்ஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் இது இவ்வளோ சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது பெருசாக ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டூட் பண்ணி கால்குலேட்டரில் அடித்து கண்டுபிடிச்சோமே சார் அதில் வேல்யூ எவ்வளோ வந்து இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் பார்த்தா எவ்வளோ வந்துருக்குது 2095.68 இது 2088 ஸோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை என்ன சார் பத்து கிலோ மீட்டர் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைங்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது பத்து கிலோ மீட்டர் டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது என்னது ஒரு பர்சன்ட் விட லெஸ் தான் தான் நீங்கள் எந்த மெத்தடில் போட்டாலும் வந்துட்டு ஆன்சர் அக்செப்டபுள் ஆஸ் பர் கோடு ஏன்னா டேபிளில் போடும்போது அவங்க ரெண்டு டெசிமில் மூணு டெசிமில் இருக்கிறதெல்லாம் ரவுண்ட் பண்ணி இது பண்ணி கொடுத்துருக்கிறதுனால இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்துருக்குது அப்போ ரொம்ப அக்யூரேட்டாக வரணும் எந்த மெத்தடில் போடணும் ஈக்குவேஷன் போட்டால் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக வரும் இது வந்துட்டு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வராது ஒரு ஒரு பர்சன்ட் அரை பர்சன்ட் தான் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அதனால் நீங்கள் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணியும் போடலாம் இது வந்துட்டு நம்ம எது முடிச்சிட்டோம் எப்போ மேஜர் ஆக்சஸ் முடிச்சிட்டோம் மைனர் ஆக்சஸ்க்கு வேணும்னா அப்போ பக்லிங் கிளாஸ் வேணும்னு தெரியணும் டேபிள் எந்த டேபிள் ரெஃபர் பண்ணணும் டேபிள் நைன் பி சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே வாங்களேன் டேபிள் நைன் ஏவில் பார்த்தீங்க அடுத்தது டேபிள் நைன் பியில் பார்க்கணும் சரியா டேபிள் நைன் பின்னு பார்த்தா டிசைன் கம்பர்சி ஃபார் பக்லிங் கிளாஸ் அப்போ அதுக்கு கேஎல் பை ஆர் வேணும் சார் எஃப்ஒய் வேணும் சார் அப்போ அதை கால்குலேட் பண்ணுவோம் கேஎல் பை ஆர் ஒய் இங்கே என்ன போடணும் மினிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் கேரேஷன் ஆர் ஒய் தான் போடணும் அது ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் டூ சொல்லிட்டு முதலே நான் எடுத்து எழுதி வச்சுட்டேன் பாருங்கள் இங்கே ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் டூ மைனர் ஆக்சிஸ்க்கு கேஎல் அதே தான் எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபேக்டர் சார் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் போட்டால் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் வருது நம்ம கோடில் என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னா டேபிள் நைன் பியில் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒனில் கேஎல் பை ஆர் ஒய் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டு எஃப்ஒய் டூ ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயருக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா பாருங்கள் இப்போ ஃபார்ட்டிக்கு இருக்குது சார் அதை விட்டால் வேல்யூ ஃபிஃப்டிக்கு தான் சார் இருக்குது அப்போ ஃபார்ட்டிக்கு வேல்யூ எவ்வளவு டூ நாட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு எவ்வளவு ஒன் நைன்ட்டி ஃபோரு அப்போ டூ நாட் சிக்ஸ் ஒன் நைன்ட்டி ஃபோரு டூ நாட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டிக்கு ஃபிஃப்டிக்கு ஒன் நைன்ட்டி ஃபோரு அப்போ இடையில் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டுக்கு வேணுமே சார் என்ன சார் பண்ணுறது லீனியர் இன்டர்போலேட் தான் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நீங்களே பாருங்கள் ப படம் வரைகிறேன் நான் ஃபார்ட்டிக்கு எவ்வளவு டூ நாட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிக்கு எவ்வளவு ஒன் நைன்ட்டி ஃபோரு ஸோ அப்போ ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி இப்படி இதாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது இங்கே டூ நாட் சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் நைன்ட்டி ஃபோர் என்ன ஆயிருக்குது இப்படி லீனியர்லி வேரி இப்படி குறைஞ்சிருக்குது லீனியர் இன்டர்போலேட் தான் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்போ நான் ரெண்டு கேடையில் எவ்வளோக்கு வேணும் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டுக்கு வேணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூ தான் எஃப்சிடி அப்போ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது இது ஒன் நைன்ட்டி ஃபோர் தான் இதுவும் ஒன் நைன்ட்டி ஃபோர் சார் மீதி இருக்குது இந்த கொஷின் மார்க் கொஷின் மார்க் மட்டும் இதோட ஆட் பண்ணோம்னா டோட்டலாக எஃப்சிடி இது கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது இது ஒன் நைன்ட்டி ஃபோர் தான் இது ஒன் நைன்ட்டி ஃபோர் சார் மீதி இருக்குது இந்த கொஷின் மார்க் கொஷின் மார்க் மட்டும் இதோட ஆட் பண்